2023년 1월 6일 미국 연방 하원 챔버에서는 뭔가 조금 일촉즉발의 상황이 벌어지고 있었는데요. 이게 과연 어떤 상황이냐? 14번의 투표 끝에도 아직까지 연방 하원의장을 선출하지 못한 상황. 한 의원이 다른 한 의원을 향해서 뭐라고 뭐라고 소리를 지르는 것 같습니다. 그랬더니 또 다른 의원이 다가와서 뒤에서 소리를 지르려는 이 의원을 잡고 입을 손으로 막는 상황이 연출이 됐어요. 누군가에게 소리를 지르는 것 같았던 이 사람은 알라바마주의 공화당 의원인 마이클 로저스고요. 그리고 뒤에서 이를 말리고 있었던 사람은 마찬가지로 노스캐롤라이나주의 공화당 의원인 허슨 의원이었습니다. 그래서 누구한테 소리를 지르고 있었던 것이냐. 바로 플로리다주 출신의 공화당 의원인 맷 게이츠 의원한테 소리를 지르고 있었던 건데요. 맷 게이츠 의원은 죽어도 케빈 맥카시는 하원의장이 되는 것을 못 보겠다. 강력하게 맥카시 의장을 반대했었던 인물입니다. 이게 얼마 전에 있었던 미국 연방 하원의장 선거에서 있었던 일인데요. 결국 맥카시 의장은 15번째 표결에서 선출이 됐습니다. 근데 14번째 그리고 15번째 사이에 이런 일이 있었던 거죠. 의장으로 선출이 된 것도 기권표가 많았기 때문에 과반의 기준이 낮아졌고 그래서 겨우겨우 의장에 선출이 된 것이죠. 그렇다면 왜 이런 일이 일어났는지 오늘 그 이야기를 조금 해보려고 합니다. 자, 제가 예전에 미국의 하원과 상원에 대해서 설명을 한 적이 있어요. 아무래도 미국 상원 같은 경우는 하원보다는 조금 더 우위에 있는 그런 느낌이 있고 임기도 6년으로 좀더 길죠. 그리고 한 주에 인구수에 상관없이 무조건 두명의 상원위원을 가지게 돼 있습니다. 반면에 하원 같은 경우에는 그 주의 인구수에 비례해서 의석수를 가져갈 수 있게 되는데요. 임기도 조금 짧고 아무래도 이 주민들의 직접적인 이야기들을 좀 많이 들어주는 역할을 합니다. 임기가 2년밖에 안 되니까 제가 가끔 만났었던 하원 의원들은 그런 얘기를 했어요. 그냥 매일매일 당선이 돼도 바로 그 다음날부터 선거 캠페인을 하는 것 같아서 무시하기 힘들다. 그런데 하원 의원들이 정말 자랑스럽게 얘기하는 부분이 있습니다. 모든 세입 관련된 법안들은 하원에서 시작을 해야 됩니다. 작년 11월에 중간선거가 있었고 그리고 수정헌법 20조에 따라서 그 다음에 1월 3일에 새로운 의회가 시작하게 됩니다. 사실 의회가 시작하면서 가장 먼저 하는 일은 하원의장을 선출하는 일이에요. 하원의장이 선출이 돼야지 의장으로 하여금 이 의원들이 선서를 하고 그리고 공식적으로 의정활동을 할 수가 있게 되는데 1월 3일에 하원의장이 선출이 안 됐죠. 사실 1월 3일 뿐 아니라 4일, 5일, 6일이 넘어가고 나서야 의장 선출이 가능했었던 겁니다. 근데 사실은 하원의장이라고 하더라도 꼭 하원의원일 이유는 없습니다. 그리고 미국은 상당히 오랜 시간 동안 양당제를 운영해 왔었기 때문에 민주당 아니면 공화당 둘 중에 어느 당이 다수당이 되느냐에 따라서 그 당의 대표라든지 리더가 하원의장에 선출이 되곤 했죠. 그래서 사실은 의뢰 뭐 다수당의 대표가 되겠지 라고 했기 때문에 뭐 요식행이라고 하면 조금 심한 말이긴 하지만 은 그렇게 신경을 쓰지는 않았던 절차입니다. 물론 과반을 확보를 해야 되기 때문에 첫 번째 라운드에서 과반을 확보하지 못하면 은그 다음 라운드로 갈수 있겠다라는 생각은 하지만 마지막으로 그랬었던 것이 1923년이었거든요. 그러니까 대부분의 사람들은 그냥 케빈 메카시가 되지 않겠어? 라고 생각을 했었던 거죠. 물론 공화당과 민주당의 의석 수 차이가 별로 되지 않고 그리고 공화당 내에 이 케빈 메카시 의원을 별로 안 좋아하는 사람들이 있다. 배반표가 나올 수 있다는 얘기는 선거가 끝나고 나서부터 있었습니다. 그래서 케빈 메카시 의장 같은 경우는 첫 번째 라운드에서는 조금 힘들 수 있겠지만 이렇게 15번째 될 줄은 몰랐죠. 처음에는 19명으로 시작을 했었는데요. 한때는 20명까지 늘어났었던 이 반란군들. 과연 어떤 사람들이길래 이 케빈 메카시가 하원의장이 되는 것을 반대를 했던 걸까요? 일단 이들에 대해서 이야기를 할때 언론에서 프리덤 코커스 출신들이 많다라고 이야기를 합니다. 2010년 오바마 전 대통령의 첫 번째 중간선거 당시에 강경 보수 운동이 일어난 적이 있습니다. 우리가 그걸 두고 티파티 무브먼트라고 부르기도 했었어요. 그 운동에 힘입어서 굉장히 좀 보수적인 색채를 많이 가진 사람들이 공화당 의원으로 선출이 많이 됐고 그리고 이런 사람들이 2015년에 본격적으로 자신들만의 코커스를 만들어냅니다. 그게 바로 프리덤 커커스라는 건데요. 정말 강경 보수 색채를 지니고 있는 그런 커커스다라고 이야기를 하죠. 작은 정부를 
정부를 추진하고 또 세금 감면을 원하고 개인의 자유를 굉장히 소중하게 생각한다 라고 얘기를 하는데 사실은 그보다 더 중요한 것은 당시에 반 오바마 라인이었다 라고 이야기를 합니다 옛날에 우리가 anything but 오바마라는 말을 한 적이 있어요 그 anything but 오바마의 선봉에 선 인물들이었다 라고 해도 과언이 아니죠 현재 얼마나 많은 사람들이 프리덤 코커스에 있는지는 정확하게 나와 있지는 않은데요 50명 정도가 여기에 속해 있다고 합니다 그리고 요번에 탈레반 20이라고 불렸던 이 사람들이 대체로 트럼프 전 대통령의 열렬한 지지자들입니다 사실 트럼프 전 대통령을 열렬하게 지지한다 라는 것은 기성 정치권에 대한 불만이 많다 혹은 불신한다 라는 의미도 되거든요 특히나 이 공화당 지도부에 대해서는 상당히 큰 불신을 가지고 있다 라고 생각을 해본다면 케빈 메카시 의장에 대해서도 불신을 가지고 있다 라고 생각해 볼수 있죠 그런데 트럼프 전 대통령을 열렬히 지지한데도 트럼프 전 대통령이 전화를 하거나 혹은 뭐 메시지를 내면서 케빈 메카시를 의장으로 뽑아 달라 라고 이야기를 했음에도 불구하고 귀뚱으로 듣지도 않았다 라는 점도 상당히 눈여겨 볼 만합니다 그리고 메카시 의장에 대한 개인적인 원한도 있다 라는 얘기도 있어요 환관에서는 메카시 의장이 이랬다 저랬다 좀 믿을 수 없는 그런 진퉁 보수도가 아니다 라는 얘기도 있습니다 예를 들어 언론에서는 메카시 의장이 친 트럼프 인사다 라고 이야기들을 많이 했는데요 한때는 이 트럼프 전 대통령 뒷담화를 하다 걸린 적도 있거든요 그런데 이 중에서 정말 정말 핵심 멤버로 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 메카시 의장은 안 된다 라고 하는 사람이 있습니다 처음에 보여드렸던 맷 게이츠 의원이에요 이맷 게이츠 의원은 분명히 개인적인 원한까지 있는 것 같다 라고도 이야기를 하는데요 사실 이 게이츠 의원이 2020년 12월에 FBI에 의해서 자신의 스마트폰이 압수된 적이 있습니다 그 당시에 17세 소녀 그러니까 미성년자 성매매 혐의 때문이었거든요 법무부는 이 증거 불충분으로 인해서 게이츠 의원이 기소가 될것 같지는 않다 라고 보도가 나오고 있는데 그렇다면 게이츠 의원이 왜 이것 때문에 메카시 의장에게 원한을 샀냐 당시에 자기가 그렇게 공경에 처져 있고 힘들 때 메카시 의원이 원내대표로서 자신을 보호해 주거나 변호해 주지 않았다 라고 생각한다는 겁니다 심지어 게이츠 의원은 민주당의 하원의장 후보인 하킴 제프리스가 하원의장이 되는 한이 있더라도 내가 메카시에게 표는 주지 않겠다 라고까지 이야기를 했어요 자 그럼 이 정도 되면 여러분도 그런 생각 들지 않으세요? 뭘 보고 저렇게 배짱을 부리는 걸까? 곧 2년 후에 또 선거가 올 텐데 저러고도 선거에서 살아남을 수 있을 것인가? 이렇게 되면 다음 선거에서 당 차원에서 뭔가 불이익을 주지 않을까? 라는 생각을 해볼 수도 있는데요 미국의 의회 선거는 우리하고 좀 다른 게요 공천 제도가 없습니다 그러니까 우리나라에서는 후보를 정당에서 공천을 해주죠 그러다 보니까 이 정당 수뇌부라든지 지도부하고 좀 좋은 관계를 유지해야지 다음 선거에서 공천을 받을 확률이 높아지게 되는 거죠 그래서 당론을 따르는 일도 많습니다 근데 미국 같은 경우는 일단 후보가 되기 위해서 예비선거를 치러야 돼요 즉 정당의 예비선거에서 후보를 정하고 후보가 정해지면 은 11월에 민주당과 공화당의 후보들끼리 맞붙는 본선을 치르는 거죠 그러니까 정당 지도부보다는 사실 더 중요한 것은 자신의 지역구에 있는 유권자들인 것이죠 근데 미국 같은 경우는 일단 투표율이 굉장히 낮습니다 중간선거 같은 경우만 하더라도 50%를 넘느냐 마느냐 갖고 이야기가 나올 정도로 투표율이 낮은데요 본선 투표율도 이렇게 낮은데 예비선거 투표율은 훨씬 더 낫겠죠 그렇다면 이 예비선거에 투표를 하겠다라고 나오는 사람들은 어떤 사람들이겠는가 그야말로 정치에 진심인 사람들이겠죠 그 말인즉슨 조금 더 오른쪽이거나 조금 더 왼쪽인 사람들이 더 많다라는 겁니다 더군다나 민주당 깃발을 들고 나면 무조건 거의 당선이 되는 곳이라든지 아니면 공화당 깃발을 들고 나오면 거의 당선이 되는 곳이라면 은 실제로 본선에 가서 경기를 치르는 것보다 민주당 후보가 되거나 아니면 공화당 후보가 되는 것이 훨씬 더 치열한 경쟁일 수가 있습니다. 그렇다면 은 조금 더 오른쪽에 있는 예비선거에 나와서 선거를 할 만한 사람들의 입맛에 맞는 행동이라든지 정책을 내놓는 것이 내가 다음 선거에 나간다면 훨씬 더 합리적인 일이겠죠. 지금 반 메카시를 외치는 대부분의 의원들은 지난 선거에서 상당히 넉넉하게 이긴 의원들입니다 대부분의 경우는 굉장히 안전한 공화당 텃밭 출신 의원들이라는 거죠 그렇기 때문에 지금의 행동이 다음의 선거에 크게 영향을 안 미칠 수도 있고요 오히려 자신들의 지역구에서는 유권자들이 잘한다 잘한다 
라고 응원을 하고 있을 수도 있겠죠. 물론 게이츠 의원처럼 정말 정말 메카시가 싫어갖고 반대를 한 경우도 있겠지만 사실은 자신들이 원하는 것을 얻기 위해서 반대를 하는 사람들도 있습니다. 그렇다면 은 협상이 가능한 원하는 것이 있는 사람들은 도대체 무엇을 원하는 걸까요? 메카시 의장이 이들한테 제안했다는 절충안을 보면 좀 눈에 띄는 것들이 있어요. 주요 상임위원회에 들어가게 해달라 라는 거였습니다. 미국도 우리나라처럼 법안이 바로 본회의 포기를 붙여지는 게 아니고요. 소위원회 그리고 상임위원회를 거쳐서 이 법안이 위로 상정이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 상임위원회 역할이 굉장히 크다고 할수 있는데요. 그 중에서도 이른바 스타 상임위원회 정말 모든 의원들이 꼭 가고 싶어하는 상임위원회들이 있습니다. 대개 의원들이 가고 싶어하는 상임위원회는 세출위원회, 세입위원회, 그리고 법안 상정과 관련된 룰을 정하는 운영 절차위원회, 룰스 커미티라고 있습니다. 많은 의원들이 여기에 꼭 가고 싶어 하죠. 룰스 커미티 같은 경우에는 이 법안이 언제 어떻게 상정이 되느냐, 이 법안이 상정됐을 때 어떤 조건들을 붙이느냐, 이런 묘가 발의가 되는 곳이기 때문에 많은 의원들이 선호하는 그런 운영이기도 합니다. 그래서 이들이 요구한 것 그리고 메카시 의장이 제안한 이 절충안에는 이 프리덤 코커스 의원들 그리고 강경 보수파 의원들을 대거 주요 위원회에다가 넣어주겠다라는 것이었던 겁니다. 사실 이런 부분은 다른 공화당 의원들한테 상당히 반발을 사고 있기도 합니다. 예를 들어서 처음에 이맷 게이치 의원에게 소리를 질렀던 마이크 로저스 의원 같은 경우는 다음에 아마 군사위원회 위원장이 될 것이다 라고 낙점이 되어 있는 인물이거든요. 그런데 문제는 이맷 게이치 의원이 군사위원회 소위원회 위원장 자리를 노리고 있다는 겁니다. 상당히 불꽃이 튀겠다라는 것이 짐작이 되죠. 사실 공화당에도 여러 성향의 의원들이 있습니다. 뭐 중도 보수라든지 아니면 은 본인은 그냥 피스컬 컨서베티브다 즉 재정 보수다 라고 이야기하는 사람들도 있고요. 그리고 435명의 의원 중에서 자신의 존재감을 보여주기 위해서는 중요한 의원회에 들어간다든지 아니면 은 자신이 뭐 목소리가 좀큰 모습을 유권자들한테 보여줘야 되는데 중요한 자리들 이렇게 목소리 큰 강경 보수파가 다 가져간다? 이런 것들의 불만을 가진 공화당 의원들도 꽤 있어서 앞으로 상당히 좀 시끌시끌할 거다라는 전망이 나오고 있죠. 그리고 지금 많은 논란이 되고 있는 것이 바로 Motion to Vacate, 하원의장 불신임 투표권입니다. 하원의장 불신임 투표를 청구할 수 있는 그 문턱을 좀 낮춰달라는 라 거였는데요. 처음에 케빈 메카시 의장은 다섯 명의 의원들이 모여서 불신임 투표를 하겠다 하면 할수 있도록 조금 발을 낮췄습니다. 근데 이것을 아예 의원 한 명이라도 청구할 수 있게끔 완전히 낮췄다라는 얘기가 있어요. 근데 사실 아주 오래전부터 하원의장 불신임 투표는 한 명의 의원이라도 할 수는 있었습니다. 근데 많이 안 했죠. 마지막으로 불신임 투표를 했었던 것이 1 9 0 0 10년이었거든요. 실제로 이 불신임 투표를 많이 하지 않는다고 하더라도 이게 하원의장에게는 상당히 좀 불안한 일일 수는 있죠. 그런데 2019년 바로 전 하원의장이었던 낸시 펠로시 의장이 하원의장 불신임 투표를 각 정당의 과반 이상의 의원들이 찬성하지 않으면 이걸 진행할 수 없게끔 바꿨어요. 그런데 이거를 다시 의원 한 명이라도 불신임 투표를 요청할 수 있게 했다 라고 한다면 사실 케빈 메카시 하원의장은 굉장히 불안한 상태에 놓인 거나 마찬가지입니다. 지금 하원의 경우는 공화당이 222석 그리고 민주당이 212석을 차지하고 있고요. 그리고 2월 21일에 버지니아에서 있을 스페셜 일렉션에 아마도 민주당 의원이 당선이 된다면 222대 213이 됩니다. 그렇다면 여기서 만약에 다섯 명의 공화당 배신표가 나오게 된다면 사실 케빈 메카시 의장은 의장 자리를 잃을 수도 있는 거거든요. 물론 민주당 측에서는 다른 계산을 할 수도 있겠죠. 이런 극보수 강경파들이 주장을 해서 케빈 메카시를 몰아냈을 때그 다음에 올 사람은 어떤 사람인가. 어쨌든 우여곡절 끝에 케빈 메카시가 하원의장 자리에 올랐습니다. 미국의 권력 서열 3이라고 하죠. 대통령 유고 시그 다음 받는 것이 부통령이고 그리고 그 다음이 하원의장이고요. 사실상 워싱턴 디스에서는 대통령의 어떤 정책이라든지 뜻을 고꾸라뜨릴 수 있는 것은 하원의장이다 라는 이야기가 나올 정도로 권력이 상당하다 라고 할수 있어요. 프랭클린 루즈벨트 대통령의 부통령이었던 존 낸스 가너 부통령 같은 경우는 원래 1931년부터 하원의장을 지냈었어요. 그리고 1932년 대통령 선거에서 루즈벨트 대통령의 런닝메이트로 나가서 결국 부통령에 선출이 됐죠. 그런데 이 가너 부통령이 이런 말을 했다고 하죠. 내 인생 최악의 실수는 미국 정부에서 두 번째로 중요한 직책을 버리고 루즈벨트의 스페어 타이어가 된 것이다. 사실 다수당의 대표이자 하원의장은 상당한 정치력이 요구됩니다. 
좋아하는 분들도 계시고 싫어하는 분들도 계시지만 그런 면에서 봤을 때 낸시 펠로시가 정말 대단히 정치력이 있는 사람이다 라고 인정할 수밖에 없는 게요. 공화당만 그런 게 아니고요. 민주당 내에서도 굉장히 분열이 심하거든요. 특히 우리가 밀레니얼이다 라고 이야기를 하는 AOC 의원을 비롯한 여러 젊은 민주당 의원들은 낸시 펠로시의 의장하고 굉장히 척을 많이 졌었던 걸로 유명합니다. 그럼에도 불구하고 중요한 이슈가 있을 때마다 이들의 반란을 진압을 하고 민주당을 하나로 결집시키는 대단한 카리스마를 보인 바가 있죠. 굉장히 취약한 상태로 시작한다 라고 이야기를 듣고 있는 케빈 메카시 하원의장 자신도 낸시 펠로시 의장이 그랬던 것처럼 대만을 방문하겠다 라는 이야기를 종종 했었는데요. 과연 케빈 메카시 하원의장 하에 미국 연방의회 하원은 어떻게 돌아가게 될지 함께 지켜보시죠.